。Yo， what's up？ 欢迎回来 ，Ride ATH， 我是阿豪 ATH， 我身边有。<笑>卡门小姐姐，如果你们有看到之前我的那一集《Brodo Alza》二零二二年的 Walk Around 的影片呢，啊，就是卡门小姐姐啦。之前她也有跟我一起拍过阿西亚的影片，还有拍过买币出车的影片啊。可是如果你们没有关注我，关注到那么频密的话，就是那两买币已经给我卖掉了。今天我们现在来试驾的这一辆呢，就是二零二二年大改款的 Brodo。好热。这个二零二二年大改款的 Brodo a l z a 如果你们要看到它的 exterior、interior 的介绍呢，都可以点击我影片右上角的 link 过去看一下。今天最主要的就是乘坐体验，还有试驾环节。你有坐过旧款的 a l z a 吗？有。我觉得旧款的 a l z a 跟现在这个最新款的 a l z a 哦，在前排部分呢、啊，我们可以看到这些 dashboard 什么变得比较好看呐、啊，整个 design 就完全就是不一样的设计。除此之外呢，我觉得蛮大的改变就是没有了那个。前排连在一起的椅子，我其实还蛮喜欢第一代奥扎的前排椅子，连坐整排的，你会感觉你坐起来整个很宽敞，就是没有那些阻碍你的东西，不会有一个 center console 顶到的感觉。但是这一次的大改款奥扎过后就有一个 center console， 因为这一台是 A V 版本的，是 b r o d e r 第一次导入电子手刹车的功能啊，所以你可以在 center console 的位置看到电子手刹车，然后还可以看到一个跟 Adiva 一模一样。的 g e n o p r n d 如果你把它拨去右边，还可以做到一个加减压的动作。它是一个 DCVT 的压箱，等下我们在上路试驾的时候会体验这个压箱，驾起来感觉怎么样？这个压箱啊，它跟我卖掉那一台买 V 是一样的。我那时候是觉得这个压箱在慢速行驶的时候是有蛮明显的顿挫，不知道 a l z a 有没有在调教方面呢、啊、做到提升？这个等下我们试看。OK。在上路试驾之前呢，我们来拉一下这个 steering wheel。它是只可以调上下，对，不可以拉前,前后是没有。对 ，OK， 然后坐姿也加一下。我觉得这个奥扎的椅子哦，它是比 MyV 来的大张，尤其是我的大腿支撑的部分。我今天忘记带那个拉尺来，所以没有办法量到椅垫长度给大家。但是实际的体验呢、啊，我觉得这个大腿的支撑是 good 的。OK， 我们开一下这台车，感觉是怎么样啊？很多人就会问了、啊，一辆 MPV 七人座的车啊，只有一千五百 CC， 够不够用啊？这个我们现在就来体验一下。因为我是 MyV 的 owner 啦 ，MyV 在市区使用啊，完全就没有问题。可是如果你要超车的时候呢，就会变得比较吃力一点点啦。那既然 MyV 都会比较吃力了，这台那么大台又比 MyV 重，那我觉得好像你在这种小路里面转啊，你不会有感觉很大明显的差别啦。啊，引擎声是稍微比较大声一点点。然后这一辆车它有一个很漂亮的 mirror， 好像。阿迪瓦的米德，我是全电子仪表板，这个我相信很多人都会被吸引啊，都会觉得很好看，会喜欢。整个 interior 的这些材质呢，都是 hard plastic 啊，但是它的 steering wheel 上面的这个皮革包覆，我觉得抓起来手感是很不错的。在这辆车的 steering wheel 上面，我们有看到一个 drive 的按钮。我们可以通过这个按钮换 m 你长按的话，它就会变成 Eco m 如果你点按的话，它就会变 Power m 这个 Power m 跟 My V 的那个 Power m 我相信是一样的东西。你在换气这个 Power m 的时候啊，整台车的那个 j a c k i n g 啊，会很神奇的减少。这一辆 a l z a 也是一样。我现在把这个 Power m 打开了，我感觉到我在收油的时候，那台车比较没有那个。拉扯的感觉，架起来感觉会比较舒服。然后以我之前加 m y v 的经验呢，假如把 Power Mode 打开了的话，油耗表现真的是会比较舒一点，但是驾驶体验却会变得比较正常，驾起来感觉是比较顺畅。有 Alza 新车的朋友啊，你们可能可以试一下，如果你们用普通 Driving Mode 开车的时候，感觉你的车很热，就是有拉扯感。可是开了它就没有那么省油。对，开了就没有那么省油。但是其实马来西亚车油这样便宜，可以啦。可以啦。驾驶体验好，花多一点点钱打油，我觉得是 OK 的。然后这个 a l z a 当然也具备了这个比较进阶式的功能。我们可以在 Steering Wheel 上面哦 ，Set 这个自动跟车。
。现在我是打开了这个自动跟车的功能啊，是跟着前方的麦币啊。没有踩油啊？我没有踩油，也没有踩油，它就一直自动跟着前面的车。只是自己要摆设定到啊。嗯，它其实有那个 l a n d k i t Assist， 可是其实它的这个 l a n d k i t Assist 啊，我不喜欢。尤其是普罗诺的，它是撞线了再回来中间，撞线了再回来中间。好像如果是其他品牌的话，我试过的车啦，它是真的是把你的车 keep 在路中间，所以这个普罗诺可能要等到 ACC 2.0 还是 3.0 才会有这个更好的体验啦。这些 warning 就是有些人会觉得很烦人呐、啊，对，有些会吓到啊，这么突然间有。我那对，车道偏移警示系统，赤路踩到线啊，它就会我那你。OK， 这辆车啊，因为它是一个全新的底盘，我们在过黄线的时候咚咚咚的感觉呢，比起上一代的奥扎真的是进步很多，它是感觉比较 solid， 没有像以前那么松散。然后整个坐姿哎，我觉得它其实跟以前的奥扎比起来，它比较像 SUV， 感觉比较高。我这辆车有三六零的功能。也是在它的方向盘上面可以做到开启的这个动作。车走住这样快六十七十的时候，我按的话，它还是会有画面的。很多车的三六零功能是时速三十几过后你就不能启动了。啊，这个还可以看到左右边的 l a n e OK， 整辆车呢，真的是很有力，感觉比较笨重一点点，踩大油。够力大声，那个引擎声，速度又不会上来，没有办法，因为它就是一个一千五百 CC N A， 然后它有那么大个的车身，一定会牺牲到它的动力啊。可是整体的乘坐啊，坐起来的感觉，还有撞那些路咚咚咚的防线，我觉得整个感觉是 OK 的，是舒适的。右灯，我给它的右灯 radius 是很小的。转起来感觉很灵活，好像迈力这样子。OK， 电子手刹车，你看就是方便这样拉一下就可以了。其他的版本除了 AV 啊 ，AV 是电子手刹车，其他的都是 Handbrake， 啊，就是传统手刹车啦。现在就要轮到我去体验这辆车的后座，感觉一下 a l z a 的后座啊，乘坐表现是怎么样的啦。Let's go。OK， 现在来到这辆 Brodo a l z a 的第三排。既然是一辆 MPV 七人座的车，我觉得一定要 try 它的第三排的乘坐体验，而且是要把车开起来哦，就是在走动的情况下，去感受一下这辆车坐在第三排是什么样的感觉。这一次的 a l z a 跟之前的 a l z a 最大的差别呢，就是在这辆车的后座呢是具备冷气出风口的，而且的冷气出风口不是在一般上。像前座 armrest 的后面了，而是在车顶的部分。我们这边可以看到，车顶上面有 air vent。然后我觉得现在坐在这个后座第三排，中间是没有坐人的情况下啦，把这个风量开到二号，坐在后座。是吹得到冷气的，这一点已经被证实了，冷气是会来到第三排的。但是现在的情况是，中间第二排没有坐人呐、啊。如果有坐人的话，不知道会不会还吹得到。然后第三排的椅子呢，这边有一个 head rest，、哦、如果把这个 head rest 拉上来的时候，坐起来呢，就会有一个头部支撑。这个腿部空间呢，基本上是跟前座的椅子已经是贴到了啦。啊，我身高是一七零，如果是还要再往后一点的话，我的脚。可能就会比较辛苦一点点。当然，大腿支撑是几乎没有啦，因为这辆车的最后一排、第三排的椅子的椅垫啊，真的很短。可是整体的乘坐，如果我们这样子脚开开啦。乘坐起来感觉是不错的，可能是基于这个 D N G A 全新的这个底盘的关系啊，所以其实坐在后面不会觉得有很明显的晃动，嗯，感觉还是不错的。我们来调一下这个椅子，看到吗？我可以非常轻松的把前排的椅子就这样翻去前面了。哇，如果是翻去前面过后，我的脚就可以伸直了哎，这样子整个坐起来的感觉就有一点，嗯。like a boss 的 feeling 了啦，然后我们还可以看到这辆奥扎呢是已经放上了这个 Maggi 面的 carpet， 这个 Maggi 面的 carpet 啊，这个 b r o d o showroom 他们自己放上去的，而不是你买这辆车就有的啊。这辆车你买回来，他给你的那种 carpet 是棉质 c a 
carpet， 就是那种很容易肮脏、沾到泥土很难清理的那种 carpet 啊。虽然每一面 carpet 也是一样啊，砂石掉进去了过后呢，是比较难处理的。那有什么好方法可以处理呢？没有错，我手上的这一个呢，就是 Dudu Mat 的双层 carpet。这个 Dudu Mat carpet 呢，跟一般的 carpet 最大的差别就是它是一个双层设计啊。如果你们的砂石啊、肮脏泥土还是什么灰尘卡在里面呢，你们只需要这样子就可以轻松把它打开来，然后把里面的肮脏砂石通通清理干净啊。之前那一部影片啊发布了过后呢，有一些朋友他们来不及下单，或者他们是在那一部影片隔了几天过后才看到，所以那个十八仙的 discount 已经没有了。大家都有 inbox 我问我什么时候还会有 offer， 今天就是机会了。你们到我的影片下方 description 那边的那个 link 啊，点击进去下单呢，将会获得十八仙的现金回扣。只有这一款 b r o d o a l z a 拥有这一项非常好的 offer。那如果你们是其他车款想要买 Dudu Mat 的卡片的话，也是有的，在我的影片下方也可以找到它的购买链接，点击进去呢，你们就可以查看各自车款的价钱了啦。OK， 现在我要爬去后座了，看到吗？一刀未剪，直接从这辆车的第三排来到第二排，然后我们再把这个椅子搬上来。一只手拿相机，一只手单手搞定这一辆车的这个椅子啊，要翻动它其实是非常简单的。然后这一辆是 A V 版本哦 ，A V 版本跟 H 版本呢，在中间第二排的椅子这边就可以翻下一个 a m r e s t 坐起来那个手可以这样靠着啊，感觉很舒服啦。然后中间的部分就有刚刚讲到的冷气出风口，是更加靠近我了啊，所以这个风速开在二号的情况下。啊，完全就是可以感受这个冷气在吹我的感觉。这个后座椅背倾斜角度就不需要把测量尺拿出来了，因为它是可以做到调整的。看到吗？我现在整个可以躺下来，坐在这辆车的后座，我感觉这辆车就像刚才第三排一样，它的整个摇晃啊。它的整个撞那些黄线，咚咚咚的时候啊，那个感觉是非常 OK 的，是可接受范围内啦。当然，你不能拿它跟什么 Alpha Wheel Fire 做比较啦。然后有一点比较可惜的就是这一次第二代大改款的 Alza 呢，在这个中间的部分就少了一个电视机啊。以前的 Alza 如果是 AV 版本呢，中间这边就可以翻下一个屏幕，可以看 DVD 啊，可以播放一些音乐啊。这一次是没有，换成这个好像 A。Air purifier 这样子的东西，我感觉它好像是有在出风啦，所以这辆车跟以前第一代的 Alza 做比较呢，我觉得乘坐体验第二排、第三排都有做到提升，尤其是冷气这一项功能啊，完全就是大胜前一代。然后中间的这个类似 Armrest 这样子的东西呢，我觉得也是不错的。OK， 把它翻起来，坐来正中间的时候，因为它的正中间是没有 head r a c e 的，所以如果你们开长途车，中间要坐人的话，那个中间的人的头啊，景象可能就会比较酸，比较累一点点。然后非常值得赞赏的就是这一次的椅子的配色，这个 AV 版本的椅子是有点褐色这样子的边，中间是布料，旁边是这种人造皮，整个配色整体就是表现得非常的赞。之前我的那一台 MV 的那种 Baby Car Seat 的 design 呢，就真的 Very No Good 啦。然后在中间的部分呢，可以打开一个 Cup Holder， 下面有两个 USB 插槽，是可以让你充你的手机、你的 iPad 啦。OK， 现在我们就来做一个总结，还有结尾啦。Let's go。OK， 经过今天的试驾还有乘坐过后呢，我觉得这辆 Alza 给我的感觉啊，就是它非常适合如果你家庭成员多，然后你又想要买一台经济实惠、性价比很高的车，它就是一个不二选择。因为以目前它的价位来讲的话，我完全想不到还有谁是它的竞争对手。真的要讲那个动力不足的话，同级竞争对手的动力表现其实也差不多罢了，真的没有得闲聊啦。这辆车一定是。卖爆一定是会超级大卖。那如果你们要买布罗诺的新车，当然是要找我。<笑>当然是要找卡门呢、啊。如果你们想要找到卡门的话，非常简单，在影片下方 description 那边呢、啊，就会有卡门的一些资料。然后卡门也是有自己的 YouTube channel， 虽然只有一部影片，对吧？你们也是可以去支持他一下。接下来还会有拍其他的影片，都会 upload 到 YouTube channel 上面去啊。嗯。
。OK， 然后想要买新车，记得找卡门。想要买二手车，还是 r e c o n 车，或者想要看一些新车新闻消息，都可以到 charlycast.com 上面逛逛一下啦。然后非常感谢 charlycast.com 长期以来的合力播出。然后如果你们要买到嘟嘟妹的话，也不要忘记啊，在影片下方 description 那边点击那个 link 进去，就可以拿到十八千的现金回扣。好，今天这一集影片就先这样子，我们下一部影片再见啦。Goodbye， 一二三。